ఫ్రెండ్స్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఏం చేస్తున్నారు అందరూ నాది ఇది డిన్నర్ రొటీన్ అనమాట ఈ రోజు నేను డిన్నర్ లో ఏం చేస్తున్నానని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను నేను డిన్నర్ లో చేస్తున్నాను వంకాయ మసాలా నాకు చాలా చాలా పిచ్చిగా ఇష్టం ఉన్న కర్రీ ఇది నార్మల్ గా వెజిటేరియన్స్ కి వంకాయ అంటే చాలా నచ్చుతుంది కదా బాగుంటుంది వంకాయ మసాలా ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది దీని బిహేవ్ చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ టైం వంకాయ ఫస్ట్ నేను నేర్చుకున్న వంటలో ఫస్ట్ చేసిన నేను వంకాయ కర్రీ అండి ఎందుకంటే నాకు వంకాయ మసాలా వంకాయ మసాలా అంటే అంత ఇష్టం అనమాట సో మా పక్క అత్తమ్మ ఎప్పుడు చేసినా తీసుకొచ్చేది సో నేను కూడా నేర్చుకున్నాను ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు తిందని నేను మార్కెట్ కి వెళ్తే నాకు అన్ని వంకాయలు తీసుకోవాలనిపిస్తుంది అంత పిచ్చి అనమాట సో వంకాయ మసాలా కర్రీ చేస్తున్నాను అది మీతో షేర్ చేసుకున్నాను దానికంటే ముందు కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను ఎవరంటే కొంతమంది నాకు ఈ మధ్య రోజుకు నాలుగైదు మెయిల్స్ వస్తున్నాయి అక్క నాకు చిన్న బేబీ ఉంది అక్క నువ్వు నీ నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు అంత నాకు ఎలా మేనేజ్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మా డా మా అతను మా హస్బెండ్ టెన్ కి ఆఫీస్కి వెళ్తాడు బేబీ సెవెన్ కి వెళ్ళేస్తుంది వంట అవ్వట్లేదు ఏది అవ్వట్లేదు చాలా మంది మెయిల్స్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ గా వీడియో చేసి చెప్తా అనుకుంటున్నాను బేబీని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి కొన్ని టిప్స్ అండ్ టిక్స్ నేను ఫాలో అయ్యేవి నేను నా గురించి చెప్తాను నేను ఎలా ఫాలో అవుతున్నానని మీరు నేర్చుకోవచ్చు కదా మేబీ మీకు యూజ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా చాలా మందికి ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టినాక త్రీ టు ఫోర్ లేదా ఫైవ్ మంత్స్ వరకు అదే ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్న ఉన్న సెవెంత్ మంత్ నుంచి సీ మంత్ అయిన అయిపోయినప్పటి నుంచి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటారు సో ఫోర్ మంత్స్ వరకు బేబీని మమ్మే చూసుకుంటుంది కాబట్టి వీళ్ళకి అలవాటు ఉండదు సడన్గా హస్బెండ్ దగ్గరకు వస్తారు ఇద్దరే ఉంటారు సో బేబీ చూసుకోవడం వాళ్ళకి అలవాటు ఉండదు ఆబ్వియస్లీ హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్తారు తనకు అంత టైం ఉండదు మనమే చూసుకోవాలి అబ్బాయినైనా పాపనైనా ఎవరైనా మనమే చూసుకోవాలి సో మనం మేనేజ్ చేయలేకపోతాం కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా బేబీ సిక్స్ మంత్స్ వరకు అసలు కదలదు వాటిని ఎక్కడ వేస్తే డిగుమం మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ఒకటి బేబీ సిక్స్ మంత్స్ వరకు అసలు కదలదు మనం ఎక్కడ వేస్తే అక్కడే ఉంటాం లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ కి అయితే బోర్లుతుంది బోర్లో పడతాడు అంతేగాని కదలాడు కదా అసలు ఫిఫ్త్ మంత్ వరకు మనకి బేబీ తోటి ఎలాంటి పని ఉండదు వాడికి పాలు ఇచ్చావు మన పని మనం చేసుకున్నాం అల్లరి చేయడం ఏం లేదు ఆకలిస్తే ఏడుస్తాడు అంతే కానీ తర్వాత ఆశైన పని ఉంటుంది బిల్డింగ్ లో ఏదో పని జరుగుతుంది సో నేను డోర్ వేస్తాను కానీ తర్వాత అసలే నా ఆట స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత మనమేమో చాలా మంది తర్వాత మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి వచ్చేస్తారు అప్పుడు బేబీ ఆట స్టార్ట్ అవుతుంది ఏం చేయాలి అర్థం కాదు మేనేజ్ చేయలేము అది మేనేజ్ చేయకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏం తెలుసా మీకు ఇన్ని రోజులు మమ్మీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా ఒకేసారి బేబీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మొత్తం మీ మీద వచ్చేసరికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఇందులో చాలా మదర్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే పిల్లల్ని ఫ్రీగా అవుతలేరు ఏం చేస్తున్నారు ఏ అది ముట్టుకు అది పడిపోతుంది ఏ అక్క చేయకు ఏ ఇట్లా చేయకు వాడు ఎక్కడ ఏది కింద పడేస్తాడు ఎక్కడ నాకు ఇంకో పని పడుతుంది ఎక్కడ మళ్ళీ ఊడవాలి ఎక్కడ ఎక్కడ నీళ్లు పడేస్తే ఎక్కడ మళ్ళీ తుడవాలి ఇది వీళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అబ్బా మళ్ళీ పని పెంచుతున్నాడే అని ఆలోచిస్తారు కానీ పిల్లలకి ఏమైనా తెలుసా అంటే పిల్లలు ఏం చేస్తారు చెప్పండి పిల్లలకి ఆడటం తప్ప ఏం తెలియదు మనం ఏమైనా టీవీ చూస్తాం మాట్లాడతాం వాడికి ఆ టీవీ చూస్తే అర్థం కాదు మా అంటే బొమ్మలు వచ్చినంత సేపు అది ఏదో సౌండ్ వచ్చినంత సేపు చూస్తూ ఉంటాడు అది వాడికి ఎట్లాగో అర్థం కాదు సౌండ్ వచ్చినంత సేపు చూస్తూ ఉంటాడు వాడు అది కాకుండా ఏం చేస్తాడు పల్లెటూరులో చూస్తారా మన చిన్నప్పుడు మన నాన్నమ్మ వాళ్ళ అమ్మమ్మలు మనల్ని ఎత్తుకుపోయి వాళ్ళు ఎవరితో ముచ్చి పెట్టినప్పుడు గుడికి వెళ్తే ఎటు పోతే అటు వాళ్ళు ఎప్పుడే పోయేటోళ్ళు కాబట్టి మన అమ్మలకి ఫుల్గా టైం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మన హస్బెండ్ జాబ్స్ పైన మనం వస్తున్నాం వేరే స్టేట్ లోకి వస్తున్నాం కొందరు వేరే కంట్రీలకు పోతున్నారు అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి చాలా కష్టం అవుతుంది ముందుగా మీరు పిల్లల్ని ఫ్రీగా అవుతుందండి వాళ్ళని ఎక్కడ ఆడాలనిపిస్తే అక్కడ ఆడనియండి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు రీసెంట్ గా తేజ చేశారు తెలుసా శేఖర్ కోడ్ నీళ్ళలో నిమజ్జనం చేసేసాడు ఫోన్ పని చేయట్లేదు టచ్ పోయింది అలా అలాంటి కొన్ని పని చేస్తా ఉంటే కొప్పడండి తిట్టండి వచ్చేసారా డోర్ వేసుకుంటూ ఆడుతున్నారు తెచ్చు కొప్పడండి తిట్టండి అంతేగాని ప్రతిదానికి పిల్లల్ని హే అచ్చి హే చే అలా చేయకు ఇలా చేయకు ఊరికే అంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా పడేనియండి మళ్ళీ ఊడ్చుకోవచ్చు పడేనివ్వండి మళ్ళీ తుడుచుకోవచ్చు ఏం పని ఉంటుంది మనకు డే అంతా వాళ్ళు సంతోషం కంటే ఎక్కువ కాదు కదా మీరు ఎంతసేపు బేబీని కట్టి పడేసినట్టు ఇది చేయకు అది చేయకు అంటారో అంతసేపు బేబీకి అదే చేయాలనిపిస్తుంది ఫ్రీగా వదిలేండి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ప్రొద్దున లేస్తానా నేనేం చేస్తాను అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు దాని వల్ల పని వస్తుంది చెప్పి మార్నింగ్ శేఖర్ నైన్ టు టెన్ టెన్ టు నైన్ కి మధ్యలో లేదా అప్పుడప్పుడు లెవెన్ లాస్ట్ లెవెన్ లోపు ఆఫీ
ఇచ్చేస్తారా వంట చేసుకుంటారు అయిపోయింది హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు బేబీకి అంటే మధ్యలో బేబీకి దింపాల్సిన అన్ని చేయండి బేబీకి స్నానం వగైరా చేశాక నైన్ థర్టీ టెన్కి మళ్ళీ పడుకోబెట్టండి ఎంచక్క పడుకోబడుకుంటాడు ఆ టైంలో మీరు ఇల్లు ఊడవడం ఇల్లు తుడవడం స్నానం పూజ బీజ అన్ని అయిపోతాయి బేబీ లేస్తాడు తింటాడు మళ్ళీ బేబీ పనులు స్టార్ట్ అయిపోతాయి మీరు మళ్ళీ సాయంత్రం వంట చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ఏ పని చేసినా బేబీని ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ చేయండి మీరు ఉల్లిగడ్డలు మీరు కూరగాయలు వస్తున్నారు అనుకోండి మీరు ఇక్కడ దూరం పెట్టండి ఉల్లిగడ్డలు వెళ్తాయి అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఎంచక్క మా తేజు గడ్ అయితే నేను వచ్చిన వెళ్ళిపాయలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది వెతుక్కోవాలి అట్లా పడేస్తూ ఉంటాడు మంచి వెళ్ళిపాయలు తోటి పిల్లలు మంచిగా ఆడతారు ఇది ట్రై చేసి చూడండి చివరిగా పిల్లలు ఎక్కడ కూర్చున్నారు అక్కడే కూర్చున్నారు కొత్త కొత్త ఇవ్వండి ఊరికే బొమ్మలు ఇవ్వకండి వాళ్ళకి బోల్ ఇవ్వండి ప్లేట్స్ ఇవ్వండి ఏంటి కప్పులు ఇవ్వకండి పలుకుతాయి అలాంటి అని కొత్త కొత్త ఇవ్వండి నా బోల్ మీరు చెప్పి నమ్మరు కానీ నా ఇంట్లో ఎప్పుడు చెత్తనే ఉంటుంది పిల్లలు ఉన్న ఇల్లు అలాగే ఉంటుంది కింద చూస్తే ఇప్పటికో మీకు చాలా కనిపిస్తాయి అంత చెత్త ఉంటుంది ఏ ఏది ఒక ప్లేస్ లో ఉండదు బొమ్మలు ఉంటుంది చెత్త ఉంటుంది బోల్ ఉంటాయి తేజుగాడు నా మేకప్ సామాన్లు నాకు వచ్చి ఉండగా అవన్నీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తూ ఉంటాడు నేను పట్టించుకోండి ఆడుకునేది వాడికి ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఆడుకుంటుంది వాడు ఆడితే నా పనులు అవుతాయి వాడిని ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అంటే ఏ పనులు కావు అట్లా సో మధ్యాహ్నం మళ్ళీ చాలా మంది తల్లులకు నైట్ మధ్యాహ్నం నిద్ర సరిపోతు అంటారు నైట్ టైం నిద్ర సరిపోతు అంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి బేబీ పడుకున్నాడా ఫోన్ పట్టుకోండి ఎంచక్క మీరు బేబీ తోటి పడుకోండి తల్లి పక్కన పడుకో బేబీ పక్కన ఒకరు ఉన్నారు తల్లి ఉందనుకోండి ఏమంటారు పిల్లల పక్కన మనం పడుకున్నాం పిల్లలు ఇంకో గంట సేపు ఎక్కువ పడుకుంటారు మనం లేచే వరకు పిల్లలు ఎవరు మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా పిల్లాడు పడుకున్నాం పిల్లాడు పక్కన పడుకోండి మళ్ళీ వాళ్ళు మనం లేచే వరకు వాళ్ళు ఎవరు ఎంచక్క ఒళ్ళో వెచ్చా నిద్రపోతారు ఎవరు తొందరగా సో అలా మీరు నిద్రపోవచ్చు మళ్ళీ బేబీ లేచాక తినబెడుతూ ఉండండి తినబెట్టండి బేబీ పనులు అన్ని చేయండి మళ్ళీ సాయంత్రం సేమ్ వాళ్ళు వాళ్ళని పట్టుకుని ఉండండి చాలా మందికి ఇదంతా నాకు తొందర అవ్వదాక నాకు బట్టలు కావు నా బట్ట బట్టలు నిలుపుకోవడం నాకు కష్టమవుతుంది అంటే ఉంది చాలా మంది పని మనిషి పెట్టుకుంటారు పని మనుషులు పెట్టుకోండి మీకు కష్టం అనిపిస్తే తేజు పుట్టిన కొత్తలోనే శిఖర్ పని మనిషి పెడతాను పని మనిషి పెడితే నేనేం చేస్తాను సేమ్ క్వశ్చన్ నేను శిఖర్ తోటి అడిగాను నా వల్ల కాదండి నేనైతే ఏం చేయకుండా ఉండలేదు మధ్యాహ్నం పడుకోలేదు నాకు మధ్యాహ్నం పడుకునే అలవాటు లేదు అలాగే పని చేయకుండా ఉండే అలవాటు లేదు మీ నెంబర్ కానీ నేను వీడియో షూట్ చేస్తుంటాను కదా నా వీడియో షూట్ మహా అంటే డే అంతా అప్రమ్ చేస్తుంటారు నైట్ వచ్చేసి నేను ఎడిటింగ్ చేసుకోండి డే టైమ్ లో అస్సలు ఎడిటింగ్ చేయండి ఎందుకంటే తేజు ఫోన్ చూసాడా ఫోన్ కోసం ఎడిస్తాడు సో డే అంతా తేజు ముందట ఫోన్ తీసుకొని చూపించలేదు చూస్తారా ఇలా ఉంటుంది వాడి ఆట అర్థమైంది ఇలా ఉంటుంది వాడికి ఫోన్ చూపించాలనుకోని ఫోన్ కోసం ఏడుస్తాడు అనమాట సో బేబీ పడుకున్నాక బట్టలు ఉతకడం బట్టలు ఉతకడం రోజు ఉంటే చాలా తక్కువనే టైం పడుతుంది నేనైతే రెండు మూడు రోజుల బట్టలు ఒకటేసారి పెడతాను అనమాట నాకు టైం ఉండదు రోజు పెట్టుకోవడానికి రెండు మూడు రోజుల బట్టలు ఒకటేసారి పెట్టిస్తాను త్రీ టైమ్స్ బోల్ తోస్తాను ఎప్పటి పని అప్పుడు అప్పుడు అయిపోతుంది అనమాట అలా కొంచెం అలవాటు చేసుకుంటే ఒక్క పది రోజులు కొంచెం కష్టం ఉంటుంది తర్వాత మీకు అలవాటు అయిపోతుంది మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నాన్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పిల్లల్ని ఫ్రీ అవుతుందండి ఎంచక్క ఆడుకోండి వాళ్ళది వాళ్ళని ఆడుకోండి మంచిగా ఆడతారు మనం ఏం చేస్తా పిల్లల్ని అందరూ ఇన్వాల్వ్ చేయండి మీరు ఏదైనా కట్ చేస్తా ఉంటే వాళ్ళకు కొన్ని ఇవ్వండి మీరు కట్ చేయండి వాళ్ళు దాన్ని కట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఏదేదో చేస్తారు ఏంటంటే వాళ్ళకి దెబ్బలు తాకకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి హాని కలగకుండా ఆడేటట్టు చేయండి ఇంట్లో చిన్న చిన్న గుండు సూదు లాంటివి పెట్టకండి బేబీ కొంచెం టీవీ చూడడం వాళ్ళు పడుతుంది టీవీ పెట్టారనుకోండి మీ పనులు చేసుకోవచ్చు బేబీ టీవీ చూస్తూ ఉంటారు ఇవి కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ నేను బేబీ విషయంలో ఫాలో అయ్యేవి మళ్ళీ బేబీని సిక్స్ టు సెవెన్ ఈ మధ్యలో ఫోర్ తర్వాత బేబీని పడుకోబెట్టకండి ఎందుకంటే ఫోర్ తర్వాత బేబీ పడుకుంది అనుకో నైట్ తొందరగా పడుకోడు లేవడానికి వాడు సిక్స్ అవుతుంది నైట్ ట్వెల్వ్ వన్ వరకు మనల్ని లేపిస్తారు సో ఫోర్ తర్వాత బేబీకి నిద్ర వస్తే కూడా ఆడిపించండి ఎంచక్క ఆడిపించండి వాడు నిద్ర పోగొట్టుకుని మరీ ఆడతారు అట్లా ఆడిపించారనుకోండి నైట్ సెవెన్ థర్టీ వరకు ఎంచక్క తిని తినబెడతారు వాడు ఫుల్ అలసిపోయి ఉంటారు కాబట్టి మంచిగా పడుకుని పడుకు పడుకుంటారు ఊరికే ఫోన్ పెట్టి ఇవ్వకండి పిల్లలు ఎంత ఆడితే అంత యాక్టివ్గా ఉంటారు ఫోన్ చూసినా టీవీ చూసినా వచ్చేది ఏం లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు మళ్ళీగా వాళ్ళు ఏమైనా సీరియల్ చూస్తారా వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు సో వాళ్ళని ఆడినివ్వండి ఎంత ఆడితే అంత వాడు అలసిపోతాడు అంతే డీప్గా నిద్రపోతాడు అది అవి నేను కొన్ని ఫాలో అయ్యేవాడు అనమాట ఓకేనా చలో రెసిపీ స్టార్ట్ చేద్దాము ఎయిట్ మినిట్స్ అయితే
మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఎండు కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మిక్సీ గిన్నెలో నేను ఇక్కడ ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను మరియు దాంట్లో పల్లీలు నువ్వులు వెల్లుల్లి అది ఉందిగా వేయించింది అది వేసేసాను తర్వాత ఇందులోకి మనం మసాలాలు వేస్తామన్నమాట సో మసాలా కోసం ఇక్కడ నేను ఇందులో బోల్డ్ అంత కారం వేస్తున్నాను మనం ఇందులో మిరపకాయలు వాడట్లేదు కాబట్టి కారమే ఎక్కువ వేసుకోవాలి తర్వాత జీలకర్ర తగినంత ఉప్పు తర్వాత కొంచెం పసుపు లాస్ట్ లో ధనియాల పొడి బోల్డ్ అంతా ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మనం మిక్సీలో బ్లెండ్ చేసుకోవాలి చిన్న చేసుకోవాలన్నమాట కావాలంటే మధ్యలో వాటర్ పోసి మీరు దీన్ని మిక్సీ పట్టవచ్చు చూసారా ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మిక్సీ పట్టేశాను మరియు ఇక్కడ నేను ఒక పావు కేజీ వంకాయని మధ్యలో ఘాట్లు పెడుతూ నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేశాను అన్నమాట మొత్తం కట్ చేయకుండా నాలుగు ఘాట్లు పెడితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క మసాలా స్టఫింగ్ ని దీంట్లో ఫిల్అప్ చేస్తే సరిపోతుంది క్లిప్ లో చూపించిన విధంగా ఎక్కువనే ఫిల్అప్ చేయండి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు వంకాయ లోపల మసాలా లేకపోతే అది రుచి లేనట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మంచిగా ఫిల్అప్ చేస్తే అయిపోతుంది వంకాయ మసాలా తీసుకునే వంకాయలు మాత్రం పర్ఫెక్ట్ తీసుకోవాలి అప్పుడే కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుంది లేతగా ఉన్న చిన్న చిన్న వంకాయలు తీసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇంతే మిగిలిన మసాలా మనం గ్రేవీ లాగా కర్రీలో వేస్తామన్నమాట ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో ఆయిల్ పెట్టండి చాలా మంది ఈ కడాయి బాగాలేదు అంటారు కానీ నాకు ఈ కడాయిలోనే కొన్ని కర్రీస్ బాగా అవుతాయి మాడకుండా ఉంటాయి అనమాట ఆయిల్ లో బగారాకు లవంగాలు యాలకులు ఇలాయచీ పట్ట దాల్చిని అన్ని వేసేసాను తర్వాత జీలకర్ర వేశాను అన్ని మసాలా దినుసులు వేసి అంటే ఏంటి బిర్యానీ ఆకులు అవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఆ సామాన్లు అన్ని వేసేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఒక ఒక్క నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంతకు ముందు మనం ఫిల్అప్ చేసుకున్న వంకాయలు ఉన్నాయి కదా అవి డైరెక్ట్ గా ఆయిల్ లో వదిలేసేయాలి ఏంటంటే ఈ వంకాయలు మనకి ఆయిల్ లో కొంచెం మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట అప్పుడు కర్రీలో తినేటప్పుడు కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది వీటిని మనం వాటర్ లో ఉడికించుకోము ఎంచక్క ఆయిల్ ను ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకుంటాము ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇప్పుడు దీనిపైన దీన్ని స్టవ్ ని మీడియం టు స్లో కి మధ్యలో పెట్టేసి దీనిపైన ఒక మూత పెట్టేసేయండి ఏంటంటే ఈ వంకాయలు ఆవిరికి చాలా వరకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మగ్గుతాయి అన్నమాట ఒక ఐదు నిమిషాలు వీటిని డిస్టర్బ్ చేయకండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా అవుతుంది ఇది కర్రీ మాడలేదు జస్ట్ కొంచెం కలర్ వచ్చింది అన్నమాట మసాలా మీరు కావాలంటే ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటే ఇంత కలర్ రాదు మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు మిగిలిన మసాలా కూడా నేను కర్రీలో వేస్తున్నాను వేసేసి మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలా మనం ఆనియన్ పచ్చిదే వేసాము కదా కాబట్టి ఈ మసాలా కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కాబట్టి దీన్ని ఇలాగే వదిలేద్దాము కోసేపు ఒక రెండు నిమిషాలు వదిలేస్తే ఆ మసాలా కూడా ఫ్రై అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను ప్లేట్ పైన వాటర్ పోస్తున్నాను చాలా మంది ప్లేట్ పైన వాటర్ పోస్తున్నాను ఎందుకు అడుగుతున్నారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా ఎందుకంటే కింద మాడకుండా ఉంటుంది కర్రీ ఆ ప్లేట్ లో వాటర్ పోయడం వల్ల ఏంటంటే లోపల ఆవిరి ఫామ్ అవుతుంది సో ఆవిరికి కర్రీ ఉడుకుతుంది చూసారా ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆ మసాలా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు ఇందాక మిక్సీ జార్ లో నేను వాటర్ పోసాను దాని ఒక బౌల్ లో తీసుకుని కొంచెం సగం ఒక నిమ్మకాయ సగం అంత చింతపండు తీసుకుని దాన్ని ఆ వాటర్ లో ఇంచక్క స్క్వీజ్ చేసేసి చింతపండు రసాన్ని ఇందులో పోస్తున్నాను చింతపండు రసం పోస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది మీరు కావాలంటే గ్రేవీలో టొమాటో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ చింతపండు రసం తోటి టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట ఈ విధంగా చింతపండు నీళ్లను నేను పోసాను కర్రీ పుల్లగా అవ్వదు జస్ట్ టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది అంతే ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టేసి మధ్యలో రెండు మూడు సార్లు కలుపుతూ ఒక్క పది నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే మన కర్రీ అంతా దగ్గరకు వస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను గరం మసాలా వేశాను స్పైసీ చేసుకోవాలి వంకాయ మసాలా చేసినప్పుడు సో బాగుంటుంది స్పైసీగా చేస్తే బాగుంటుంది చప్పా చేస్తే టేస్ట్ బాగోదు ఇప్పుడు ప్లేట్ పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి చూసారా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మన కర్రీ ఇలా రెడీ అయింది వంకాయ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఉడికిపోయింది చూసారా కర్రీ ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో నా మూకుడు సరిగా లేకపోవడం వల్ల మీకు కలర్ కరెక్ట్ కలర్ కనిపించట్లేదు కానీ కర్రీ సూపర్ గా అయింది ఇంతేనండి మన కర్రీ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయినట్టే ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొంచెం మటన్ మసాలా వేసుకుందాం టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇక నేను సుహానా చికెన్ మసాలా వేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ టేబుల్ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ వేసేసి ఇంకొకసారి మూత పెట్టేసి ఒకే ఒక నిమిషం ఈ మసాలా అంతా వాటికి పట్టే వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇది తేజుకు నేను చేశాను వంకాయ వాంగీ భాత్ అది కూడా 
అంతేనండి మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగుంటుంది ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది వంకాయ మసాలా అంటే నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరండి చెప్పండి చాలా 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 బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి ఎలా అయింది అనేది ఓకేనా ఫైనల్ నేను కర్రీని డిష్ అవుట్గా చేసేసాను ఇప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది కదా ఈ వంకాయలు ఇలాగే అమాంతంగా తినేచ్చు సూపర్ గా ఉంటుంది కర్రీ ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి మీరు ఇలాగే చేస్తారా అది కూడా నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి ఓకేనా ఇంతే మేము డిన్నర్ కోసం వంకాయ మసాలా కర్రీ చేశాను దాన్ని నెక్స్ట్ బెడిగి మిర్చి గోలిచ్చాను అంతే ఫైనల్ నా వంకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి ఇంకా దీనికి కాంబినేషన్ లో నేను బేడిగి మిర్చిని ఫ్రై చేసుకుంటాను బేడిగి మిర్చి అంటే ఏంటి అని చాలా మంది అడిగారు అదొక టైప్ ఆఫ్ మిర్చి మీరు అడగండి షాప్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కొంచెం లావు ఉంటుంది అస్సలు కారం ఉండదు తినేటప్పుడు నంచుకు తింటే సూపర్ సూపర్ గా ఉంటుంది పెరుగు మిర్చి లావు ఉంటుంది అది చేస్తాను అంతేనండి మేబీ శేఖర్ తింటే చారు చేస్తారు కాకపోతే మార్నింగ్ చేసిన బెండకాయ చారు ఉంది సో తను తినడేమో తేజ్ బంగారం డిన్నర్ రెడీ అయిపోయింది వాడికి తినబెట్టాలి ముందు నేను మీకు మా మా ఇంటి పరిస్థితి ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి ఎలా ఉంటుందో నా ఇల్లు చలో మా ఇల్లు చూసేద్దాం మీ డిన్నర్ లో ఏం చేశారు అది కామెంట్స్ చెప్పడం మర్చిపోదు చేసేలోపు తేజు గాడికి ప్యాలు అంటే చాలా ఇష్టం వాడికి అలా ప్లేట్లు పెట్టిస్తే తిన్నవరకు తినేస్తాడు మిగిలిన పడేస్తాడు ఇది నా ఇంటి పరిస్థితి చూసారా ఇటు సైడ్ మా సింక్ ఉంటుంది ఇటు మా బాత్రూమ్ డోర్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ చెద్దరు ఉంది ఇంకా అది ఉతకాలి ఈ రోజు నేను బోల్డ్ అన్ని బట్టలు పిండాను మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి అక్కడ బాల్కనీలో మొత్తం బట్టలే ఆరేసి ఉన్నాయి దాన్ని నెక్స్ట్ ఇది మా ఇంటి పరిస్థితి చూపిస్తాను తేజ్ బంగారం ఏం చేస్తాడు చేస్తున్నాడు ఈ బెడ్ ఒకటి సాయంత్రం సర్దాను కాబట్టి బెడ్ ఒకటి కరెక్ట్ గా ఉంది దానిపైన వాడు బొర్రలేదు ఎందుకంటే వాడికి ఎక్క రాదు కాబట్టి మిగిలినవన్నీ ఇలా ఉన్నాయి అండి చూడండి ఇలా పిల్లలు ఉంటే ఇలాగే ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం ఇది వచ్చేసి మా తేజ్ బంగారం చిచ్చి పోస్తే తుడడానికి ఒక క్లాత్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు తేజ్ బంగారం చూపిస్తాను చలో తేజ్ బంగారం చూపిస్తాను టీవీ చూస్తున్నాడు చూడండి టీవీ మమ్మీ దా ఇది వచ్చేసి వినాయకుడు నిమజ్జనం అయిపోయింది ఇంకా సెట్ చేయలేదు అన్ని అలాగే ఉన్నాయి అన్ని సెట్ చేయాలి చేసి పైన బట్టలు ఉన్నాయి ఈ తేజ్ బంగారం తేజ్ బంగారానికి మొన్న కొత్త ప్యాంట్స్ తీసుకున్నాము ట్వంటీ రూపీస్కి ఒక ప్యాంట్ తెలుసు ఇది క్లాత్ సూపర్ గా ఉంటుంది బయట రోడ్ పైన మార్కెట్ రోజు బండ్లు వస్తాయి కదా ఆ బండి పైన తీసుకున్నాను ఎంత బాగుందంటే క్లాత్ ఫుల్ స్టాండర్డ్ గా ఉంది అంటే హండ్రెడ్ కి త్రీ ఇస్తా అన్నారు నేను హండ్రెడ్ కి ఫైవ్ తీసుకున్నాను నేను బార్గినింగ్ బాగానే చేస్తాను మమ్మ నోట్లు పెట్టు దీసి పప్పు చేయం ఇది మా తేజ్ బంగారం ఇది ముద్దా ఇదైతా 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 ఇదో ఆంటీ ఆంటీ చూసారా ఇది మా తేజ్ బంగారం టీవీలోకి మొత్తం వెళ్ళిపోయాడు అనమాట చలో మీ డిన్నర్ లో ఏం చేశారు అనేది నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి నేను కలుసాను నెక్స్ట్ వీడియోలో అంతవరకు బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్